Carlo Roman, schön, dass du da bist. Ähm, jeder, der dich kennt, weiß, dass du ganz viel erzählen kannst zu vielen spannenden Themen. Du hast sogar vier Master, ist das richtig? Ja, stimmt tatsächlich. Ich habe angefangen, Elektrotechnik zu studieren in Karlsruhe und war aber auch schon früh an anderen Themenfeldern interessiert und kam über meine damalige Freundin eigentlich zur Betriebswirtschaftslehre und hatte das währenddessen angefangen und äh, ich bringe Dinge gerne zu Ende. Und dann habe ich da weitergemacht und das eben zu Ende geführt, also Elektrotechnik und äh, Betriebswirtschaftslehre. Und ein paar Jahre später habe ich durch äh, meinen damaligen Vorgesetzten eben nochmal angeboten bekommen, nochmal ein äh, EMBA-Studium, also einen Executive MBA zu machen. Und ähm, da hatte eine Kombination mit einer Studienabschluss äh, in China. Und dadurch habe ich vier Abschlüsse eben, also einen äh, Master von der Universität nochmal in Deutschland und auch in Shanghai, wo ich auch längere Aufenthalte hatte. Wow, sehr spannend. Aber mit deinen Qualifikationen und Erfahrungen könntest du theoretisch bei jedem großen Unternehmen arbeiten. Warum gerade DMT? Wie bist du zu uns gekommen? Es interessiert einen ja nicht jedes Unternehmen, sondern eigentlich die Chancen, die es einem bietet. Und auch nachdem ich meinen Abschluss damals gemacht habe, war für mich die Frage, was ist so das Nächste als Ziel, wo man hin will? Und man stellt dann doch fest, was heute ja auch üblich ist, dass man sich in einer gewissen Weise einfach verwirklichen will und sucht dafür auch nach dem richtigen Umfeld dafür. Was immer man dann darunter vorstellt, ist ja eigentlich was Individuelles. Aber mir war es eben sehr wichtig, zu einem Arbeitgeber zu kommen, der selbst eine Vision hat, aber auch eine, eine Möglichkeit bzw. dann eine Chance da drin eröffnet, in dieser Vision auch wirklich teilzuhaben und da mitzuwirken. Und das war mir besonders wichtig. Ja, und äh, du bist jetzt bei uns als ähm, Segmentleiter, mhm. äh, also für, äh, für den Bereich Condition Monitoring und Geo Instruments zuständig. Ähm, Richtig? Absolut richtig. Du guckst mich super so, so Ich habe auch noch die Strömungsmesstechnik als Segment bei uns. Da geht es nur ein bisschen drüber hinaus. Aber es ist auf jeden Fall alles, was mit den Themen, die mich auch schon immer interessiert haben. Ich habe vorhin ja gesagt, dass ich sowohl von der technischen Seite, auch von der wirtschaftlichen Seite bin. Aber ähm, im Studium habe ich die Neugier eines Ingenieurs eben gelernt. Und alles, was mit, mit Messtechnik, mit Daten und was macht man damit und welchen Einfluss haben sie auf die Welt, ähm, das hat mich schon immer bewegt. Heute nennt man das Digitalisierung. Zu der Zeit, wo ich studiert habe, war das noch nicht das prägende Wort, aber es waren die Prozesse, die dahinter sind. Genau, Digitalisierung ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, nicht nur bei DMT, aber im äh, TÜV Nordkonzern äh, insgesamt. Ähm, kannst du mir da vielleicht ein paar Beispiele geben, was gerade in deinem Bereich passiert und was für einen Beitrag ihr dazu ähm, leistet? Wir haben das eigentlich vom Anfang der Kette bis zum kompletten Ende. Also der Anfang ist ja oftmals, dass man in irgendeiner Weise Daten generiert. Und dort haben wir dezidierte Systeme dafür, also ich nenne es mal landläufig Sensorik, Messtechnik, die an unterschiedlichsten Einsatzfeldern eben die Daten, die benötigt werden, generiert. Und wir sind in mehreren, würde ich sagen, dann auch Nischen unterwegs, wo ganz spezielles Know-how gefragt ist, das wir bei DMT haben und das wir aber in vielen Feldern einsetzen, die in der TÜV Nordgruppe eben gefragt sind. Aber wir hören nicht damit auf, einfach nur die Daten aus dem Sensor zu bekommen, sondern das Spannende ist ja dann, die in dieser Kette weiterzuführen und wirklich den Kunden damit zu erreichen und den Nutzen, den man danach hat. Jeder kennt es, dass man ab und zu alles Mögliche per E-Mail bekommt und sich dann fragt, was mache ich damit oder auf dem Handy. Aber interessant ist doch eigentlich, das zu haben, was mir wirklich hilft im Alltag als Mensch oder dann auch im Geschäftsalltag. Und das wird immer gerne mit diesem Mehrwert verglichen. Aber mhm den Prozess und den Kunden im Fokus zu haben und dann am Ende auch wirklich das bereitzustellen, vielleicht aus dem Sensor, den wir selbst entwickelt haben oder aus den Daten, die der Kunde schon hat. Das ist was, was wirklich dort eine spannende Aufgabe ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gibt es dann vielleicht irgendwelche Projekte, ähm, ja, an denen du gerne arbeiten würdest zukünftig? Ja, aber um ehrlich zu sein, arbeite ich sogar heute schon an den spannenden Projekten, die mich begeistern. Und das sind aber Dinge, die immer in die Zukunft gehen. Also wir haben Projekte mit unterschiedlicher Laufzeit. Es gibt Dinge, die haben vielleicht nur ein paar Wochen oder Monate, aber uns begleiten auch Dinge über mehrere Jahre, wo wir auch große Forschungsprojekte haben, wo wir wirklich die Dinge der Zukunft machen, wo wir heute Sachen entwickeln, die in zehn Jahren vielleicht den Markt oder die Welt verändern werden. Und wir können das hier mit dem Know-how, das wir wirklich ha dass wir haben bei unseren Leuten und Mitarbeitern, das sehr divers ist und breit gefächert, ähm, dass wir auch solche Projekte wirklich ähm, zu Erfolg bringen dann und daraus dann auch Produkte entwickeln, die wiederum dann wirklich einen Mehrwert haben für unsere Kunden. 
Ein Beispiel ist, dass wir auch kritische Infrastruktur überwachen. Das heißt zum Beispiel eben auch, wenn wir gerade letztens in die Nachrichten reingucken, wo es dann auch Folgen gibt aus dem Klimawandel, wo wir auch sowas überwachen. Oder was ein Fokus ist dessen, was wir hier sehr gerne machen, ist in Anlagen und Maschinen eben zum Beispiel für die Sicherheit zu sorgen, diese Anlagen, die technische Sicherheit im Betrieb. Das auch in Verbindung zum Beispiel mit den Kollegen vom TÜV Nord und deren ihre Expertise. Aber auch alles, was an Output ist, eben zu steigern. Also klassisch, wie kann ich Zyklen verbessern? Wie kann ich Intervalle ähm, optimieren? Wie kann ich meine Ressourcen besser nutzen? Was ja auch eine Nachhaltigkeitsfrage ist. Arbeitest du sehr eng dann mit den Kollegen von TÜV Nord zusammen? Und was siehst du als Vorteile, Teil der TÜV Nord Group zu sein? DMT ist ja einer der Geschäftsbereiche der TÜV Nord Gruppe und als solcher auch schon divers aufgestellt. Also wir decken schon ein großes Spektrum an Know-how ab. Aber das wirklich Berauschende ist eigentlich, dass wir im TÜV Nord ja fast zu jeder technischen Frage einen Experten haben und das nicht nur lokal, sondern auch global. Und unsere Projekte sind auch nicht nur lokal, sondern wir haben sehr viele globale Partner, ob das jetzt in unseren Forschungsprojekten ist oder auch bei unseren Kunden. Und da ist der Austausch mit den TÜV Nord Kollegen etwas sehr Wichtiges. Also einerseits dadurch, um auch eine lokale Gegebenheit zu haben, aber darüber hinaus auch die technologische Expertise. Das heißt, wir bewegen uns ein bisschen an dem Ende, wo wir die Daten eben generieren. Das versuchen ein datengetriebener Konzern durch und durch zu sein. Ist jemand, der, sage ich mal, Dienstleistungen im Technischen hat sowieso, aber wir probieren das auf eine nächste Ebene zu bringen in der Digitalisierung. Und dort ist natürlich die Kooperation mit den Kollegen vom TÜV Nord etwas sehr Spannendes einfach, weil über das, was man im alltäglichen Feld hinaus hat, also zum Beispiel die Entwicklung einer Technologie, wie ich etwas digitalisieren oder messen kann, geht es ja dann darum noch, dieses ganze Erfahrungsschatz über die letzten 150 Jahre zu haben, von vielleicht technischen Prozessen, die draußen sind und diesen Experten, der bei uns schon im eigenen Haus ist, mit der Technologie zusammen zum Kunden zu bringen und dann auch wirklich dort eine Lösung realisieren zu können, die eben nachhaltig dann auch einen wirklichen Mehrwert bringt. Was bedeutet für dich Führung? Führung ist hier anders gelebt, als ich das aus der Vergangenheit auch so ein bisschen kenne. Was ich sehr spannend daran finde, ist, dass Führung hier einfach das Übernehmen von Verantwortung bedeutet, das Übertragen von Freiräumen und ein ganz großes Vertrauen in die Menschen. Es ist immer eine Frage, in welchem Umfeld man ist, aber gerade was hier spannend ist, ist, dass die Menschen ja wirklich als, ähm, als Träger von Know-how und als wirklicher Wissensträger eben deswegen geschätzt werden. Es ist ein bisschen anders vielleicht in einem Prozess, wo es sehr arbeitsteilig ist. Hier ist der Experte oftmals im Mittelpunkt. Das bedeutet, dass wir ganz einfach das Vertrauen an die Leute übertragen müssen. Und wir können es eigentlich nicht immer besser wissen als die Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das bedingt sich dadurch, dass die sehr, sehr große Expertise vielleicht auch nur über kleine Bereiche haben. Aber wir brauchen das. Und deswegen ist Führung hier immer das Wichtige. Die Leute eigentlich, denen das Vertrauen zu schenken, dass sie Aufgaben übernehmen können, diese auch erfolgreich abschließen können und dass wir sie dabei einfach in jeder möglichen Form unterstützen, genau das zu tun. Sei das durch Ressourcen, sei das durch vielleicht eine Anleitung, aber ich denke, das ist genau das, was das Wichtigste dabei ist. Und der Spiegel von diesem Vertrauen, den wir haben, ist die Motivation, die wir den Leuten dafür geben, beziehungsweise das, was wir auch von ihnen spüren. Denn wenn jemand wirklich Vertrauen drin bekommt, dass er seine Aufgabe übernimmt und diese auch wirklich erfüllen kann, dann geht der Rest im Team immer. Vielen Dank, Roman. Danke für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Sehr gerne, hat mich gefreut. Musik